吧，妹妹。如今过得还幸福吗？自然幸福了，所以我才要感谢七姐姐。这样，今日我以茶代酒，敬你一杯。逃婚了还回来做什么？回来就回来了，还被主管室看到，你……你最好听我的。她不过是个庶女，你嫡母早就将她许给我了。我把陶妾抓回来是合理合法的，担心什么？但你若是不听我的……妖怪，去夸你自己吧！小美人，你可算是落在我手上了。本官找你找的好辛苦，大人，奴家总算是见到您了。哟，怎么着，你还想见我呢？你不是都逃了吗？我听说你到定京。找到定王殿下做靠山，这还回来做什么？哎，大人，定王殿下那等喜新旧之人，哪里能做长远的靠山啊？而且，而且奴家当时也不是有意要逃婚的。你不是有意要逃婚？嗯。此话怎讲？大人，您想想。如果奴家有意逃跑，现在怎么又会跑回来呢？其实那日，并非奴家有意逃婚，而是被人打晕了，送走的。这是怎么回事？大人，您是不知道，奴家只是穆家的庶女，在家中不得嫡母的疼爱，受尽了委屈。您可是县令之尊。奴家能攀上您，那可是上辈子修来的福分，怎么会想着逃婚呢？后来，奴家一想，这亲也没结成，又背上了逃婚的罪名，只好在定京求个靠山了。这这事谁干的？这件事情，奴家思来想去，觉得十有八九，是八妹妹干的。他，嗯，他为何会这么做？您是不知道，那日八妹妹约着奴家去山上进香，后来奴家才知道是她想要嫁给你。她觉得奴家粗笨平庸，正好可以衬托她清秀美丽。但谁知，一场大雨，成就了您和奴家的缘分，让大人您看上了奴家。八妹妹一心筹谋，却为他人做了嫁衣，她心有不甘。想要报复奴家，混账！来人，把那个贱妇给我交回来！嗯、大人，大人唤奴家来，所谓何事啊？贱妇，就是你当日找人绑走了七小姐，坏了本官的好事。大人何出此言？你，妹妹，那日你约我上山，本就是你自己想嫁给大人。我无心与你争抢，你又何必害我？我
我没有啊。咱们俩住的那么近，我要是不见了，你肯定第一时间就知道。你又是什么时候去告诉父亲母亲的呢？我没有让人绑走他的，我哪有那么大本事啊？我八妹妹可真是本事不小，否则的话，又怎么可能把大人何时上山都打听得一清二楚呢？穆卓华，你来人，把他给我关起来。任何人不得靠近。请。怎么走到这儿了？在挖花？不是，小人，这是在移栽。为什么？王爷，您看，这公主赏我这花盆实在是太贵重了，小人要把它好好的收起来。您知道吗？就这花盆，能卖上百两呢，但是意义特殊，小人也不敢卖，更不敢把它随随便便的就放在院子里面，万一被人偷去了怎么办？所以啊，小人就想了一个办法，把这牡丹花移栽到我这个土陶花盆里面，然后再把公主赏我的这个花盆，好好的珍藏起来。哼，王爷，这么晚您过来，是有什么要紧事儿？本王想问你，今日簪花失会，你惯会耍小聪明。是不是该给本王一个交代啊？王爷，小人正想好好感激您呢。好好说。哎，王爷，您慢点。哎，王爷，小心小心。小人承认，今日是小人。故意误导他们，让他们以为那首诗是王爷您做的。但是我没想到，王爷您居然这么配合啊，还故意泼了杯茶引起他们的注意，这才让小人侥幸得了同名。你是怪本王过分配合吗？王爷，您平时嘴上总是说不帮小人，可实际上呢，您最是嘴硬心软。人美心善，小人感激的不得了呢。果然是没跟错主子。哎，嗯，本王帮忙并非是无常的。啊，今日泼了那杯茶，脏了一身衣服。本王这身衣服还要一百多两。一一百。要不，你把这花盆儿赔给本王吧。王爷，您看，要不然我把这花。赔给您吧。哎，这种品种的牡丹花，少说也要上百两一朵呢。如此富丽堂皇的人间富贵花，最配王爷这样尊贵的身份了。啊，王爷，把花收下吧